Hello students, today I am going to start class 6 and CRT second chapter of geography and that is globe, latitudes and longitudes. In this chapter we will learn about globe, longitude, latitudes and tropic of cancer. So let's start reading. In the previous chapter you have read that our planet earth is not a sphere. तो जो पहला प्रीवियस चैप्टर है उसमें आपने पढ़ा है कि जो हमारी प्लैनेट्स और अर्थ हैं ये क्या है हमारी जो अर्थ है प्लैनेट में वो क्या है स्पेयर्स नहीं है यानी कि वो गोलाकार नहीं है इट इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट द नॉर्थ एंड द साउथ पोल और ये क्या है स्लाइटली क्या है फ्लैटेंड है चपटी हुई है नॉर्थ पोल से और साउथ पोल से एंड ब्लग इन द मिडिल और मिडिल से थोड़ी क्या है उभरी हुई है कैन यू इमेजिन हाउ इट लुक्स क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि ये कैसी दिखती है यू मे लुक एट अ ग्लोब केयरफुली इन योर क्लास रूम टू गेट एन आइडिया अगर आपको ग्लोब का कोई लुक चाहिए तो आप क्या कर सकते हो अपनी क्लास रूम में जो ग्लोब है उसको देख के आइडिया ले सकते हो ग्लोब इज अ ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ तो जो ग्लोब है ये क्या है ट्रू मॉडल है किसका अर्थ का जैसा ग्लोब दिखता है सेम अर्थ भी वैसी है तो आप फिगर टू में देख सकते हो तो यहाँ पर हमें ग्लोब का फिगर दिया गया है ग्लोब्स में भी ऑफ अ वेरिंग साइज एंड टाइप बिग वंस विच कैन नॉट बी कैरिड इजली स्मॉल पॉकेट ग्लोब्स एंड ग्लोब लाइक बैलून्स विच कैन बी इन फ्लैट एंड एंड आर हैंडी एंड कैरिड विथ ईज तो जो ग्लोब्स हैं उसके साइज ही बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हैं कुछ ग्लोब्स कैसे होते हैं बहुत बड़े होते हैं जिनको ईजली हम कैरी नहीं कर सकते हैं कुछ बहुत छोटे होते हैं और कुछ कैसे होते हैं बैलून्स की तरह होते हैं जो कि इन फ्लैटेंड होते हैं और जिनको हम हैंड में कैरी आउट कर सकते हैं बहुत इजी वे में द ग्लोब इज नॉट फिक्स्ड और जो ग्लोब है ये कोई फिक्स्ड नहीं है यानी कि इसका सेम साइज नहीं है इसके अलग अलग टाइप्स हैं इट कैन बी रोटेट द सेम वे एज अ टॉप स्पिन और अ पॉटर्स विल इज रोटेड तो जो ये ग्लोब है ये क्या कर सकता है रोटेट होता है सेम वे में जिसमें कि टॉप से स्पिन में हो सकता है पॉटर व्हील से रोटेटेड भी हो सकता है ऑन द ग्लोब कंट्रीज कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस आर शोन इन देयर करेक्ट साइज तो जो ग्लोब होता है उसमें कंट्रीज कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस शो किए जाते हैं इट इज डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ अ पॉइंट ऑन अ स्पेयर लाइक द अर्थ और ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है स्पेयर लाइक अर्थ में किसी लोकेशन ऑफ पॉइंट को डिस्क्राइब करना नाउ द क्वेश्चन अराइज एज टू हाउ टू लोकेट अ प्लेस ऑन इट तो अब ये क्वेश्चन एक अराइज होता है कि जब ये डिस्क्राइब करना डिफिकल्ट है किसी लोकेशन पॉइंट का अर्थ में तो हम लोकेट प्लेस को कैसे उसमें शो अप कर सकते हैं वी नीड सर्टेन पॉइंट्स ऑफ रेफरेंस एंड लाइन्स टू फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ प्लेसेस तो हमें लोकेशन शो अप करने के लिए कुछ सर्टेन पॉइंट्स चाहिए कुछ लाइन्स चाहिए जिसके थ्रू हम लोकेशन ऑफ प्लेसेस को क्या कर सकते हैं फाइंड आउट कर सकते हैं यू विल नोटिस दैट अ नेडल इज फिक्स थ्रो द ग्लोब इन अ टाइटल्ड मैनर विच इज कॉल्ड इट्स एग्जिस तो आपने नोटिस किया होगा जो ग्लोब होता है उस ग्लोब को फिक्स किया जाता है एक निडिल के थ्रू जो कि एक टाइटल्ड मैनर में होता है जिसको हम क्या कहते हैं एग्जिस कहते हैं टू पॉइंट्स ऑन द ग्लोब थ्रू विच निडिल पासिस आर टू पोल्स नॉर्थ पोल्स एंड साउथ पोल तो जो टू पॉइंट्स है ग्लोब के जिसके थ्रू क्या होते हैं कि निडिल्स पासिस होती हैं वो दो पोल्स कौन कौन से हैं फर्स्ट वन इज नॉर्थ पोल एंड सेकेंड वन इज साउथ पोल द ग्लोब कैन बी मूव अराउंड दिस निडिल फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट Just as the Earth मूव तो जो ग्लोब है इस निडिल के थ्रू वेस्ट टू ईस्ट में मूव कर सकता है जैसे कि अर्थ मूव करती है बट रिमेंबर देर इज अ मेजर डिफरेंस लेकिन हमें एक बात याद करनी है कि इसमें क्या है बहुत ज्यादा अंतर होता है द रियल अर्थ हैज नो सच निडिल और जो रियल अर्थ है उसमें कोई भी ऐसी निडिल नहीं होती है इट मूव अराउंड इज एग्जिस वो सिर्फ अपने ही एक्सिस में मूव करती है विच इज एन इमेजनरी लाइन और ये क्या है एक इमेजनरी लाइन है यानी कि जो ग्लोब में जो निडिल है वो जो रियल अर्थ है उसमें निडिल नहीं होती है तो जो ग्लोब वाली निडिल होती है वो सिर्फ अपने एक्सिस में मूव करती है और जो उसमें लाइन्स है वो कैसी है इमेजनरी लाइन्स है 
नेक्स्ट वन इज अनदर इमेजनरी लाइन रनिंग ऑन द ग्लोब डिवाइड्स इट इंटू टू इक्वल पार्ट दिस लाइन इज नोन एज द इक्वेटर तो आप अगर जो ये देखोगे ये क्या है एक इमेजनरी लाइन है जिसमें कि क्या है हमारी टू इक्वल लाइन है जिसको हम क्या कहते हैं इक्वेटर कहते हैं द नॉर्थ हाफ ऑफ द अर्थ इज नोन एज द नॉर्दर्न हेमस्फियर एंड द साउदर्न हाफ इज नोन एज द साउदर्न हेमस्फियर तो आप देखते हो कि जो नॉर्थ हाफ ऑफ द अर्थ है यानी कि अर्थ के जो नॉर्दर्न साइज में उसको हम क्या कहेंगे नॉर्दर्न हेमस्फियर कहेंगे और जो साउदर्न हाफ में है उसे हम क्या कहेंगे साउदर्न हेमस्पेयर कहेंगे तो यहाँ पर जो इक्वेटर है इक्वेटर को हम कहते हैं विश्ववृत्त कहते हैं विश्ववृत्त इसे हिंदी में कहते हैं तो जो इक्वेटर है इसमें क्या है टू इक्वल्स लाइन से जिसमें कि क्या होते हैं नॉर्दर्न हेमस्पेयर होता है और कौन सा होता है साउदर्न हेमस्पेयर होता है देयर फॉर द इक्वेटर इज एन इमेजनरी सर्कुलर लाइन एंड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट टू लोकेट प्लेस ऑन द अर्थ तो जो इक्वेटर की जो इमेजनरी सर्कुलर लाइन है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये क्या रिफरेंस करती है लोकेट ऑफ प्लेसेस को अर्थ में यानी कि अर्थ में जो लोकेशन ऑफ प्लेस है उसको रिफरेंस करने का काम करती है ऑल पैरल सर्कल्स फ्रॉम द इक्वेटर अप टू द पोल्स आर कॉल्ड पैरल ऑफ लैटीट्यूड्स तो जितने भी पैरल सर्कल्स हैं इक्वेटर से होकर पोल्स में उनको हम कहते हैं पैरल ऑफ लैटीट्यूड्स लैटीट्यूड्स आर मेजर्ड इन डिग्रीज और जो लैटीट्यूड्स होता है उसको हम किस में मेजर्ट करते हैं डिग्री में मेजर्ट करते हैं द इक्वेटर रिप्रेजेंट द जीरो डिग्री लैटीट्यूड जो इक्वेटर होता है कितना रिप्रेजेंट करता है लैटीट्यूड को जीरो डिग्री लैटीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर जो इक्वेटर है ये क्या फिगर में ये क्या होगा जीरो डिग्री लैटीट्यूड होगा सिंस द डिस्टेंस बिटवीन द इक्वेटर टू आइदर ऑफ द पोल इज वन फोर्थ ऑफ अ सर्कल राउंड द अर्थ तो जो डिस्टेंस होगा इक्वेटर्स का और पोल्स का वो वन फोर्थ सर्कल राउंड होगा अर्थ का इट विल मेजर द ऑफ थ्री सिक्सटी डिग्रीज और ये मेजर किया जाता है थ्री सिक्सटी डिग्री में दैट इज नाइन्टी डिग्री और थ्री सिक्सटी डिग्री का वन फोर्थ कितना होगा नाइन्टी डिग्री होगा दस नाइन्टी डिग्रीज नॉर्थ लैटीट्यूड मार्क द नॉर्थ पोल एंड नाइन्टी डिग्री साउथ लैटीट्यूड मार्क द साउथ पोल तो जो नाइन्टी डिग्री नॉर्थ लैटीट्यूड है ये मार्क किया जाएगा नॉर्थ पोल में और जो बाकी का 90 डिग्री बच जाएगा उसको इंडिकेट किया जाएगा साउथ पोल में एज सच ऑल पैरल नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर आर कॉल्ड नॉर्थ लैटीट्यूड तो इसी के कारण जो जितने भी पैरल हैं नॉर्थ ऑफ लैटीट्यूड ऑफ इक्वेटर में उनको हम कहते हैं नॉर्थ लैटीट्यूड कहते हैं सिमिलरली ऑल पैरल साउथ ऑफ द इक्वेटर आर कॉल्ड साउथ लैटीट्यूड तो सेम उसी की तरह जिस तरह नॉर्थ पोल्स में जो नॉर्थ इक्वेटर्स में पैरल लाइंस होगी उनको हम नॉर्थ लैटीट्यूड्स कहेंगे तो सेम उसी की तरह जो साउथ ऑफ इक्वेटर्स में जो लाइन होगी उसको हम क्या कहेंगे साउथ लैटीट्यूड्स कहेंगे द वैल्यू ऑफ ईच लैटीट्यूड इज दे आर फॉर फॉलोड बाई आई द वर्ड नॉर्थ और साउथ तो जो वैल्यू होती है ईच लैटीट्यूड की चाहे वो नॉर्थ हो साउथ हो उसके जो वर्ड्स होती है वो उसकी क्या होती है वैल्यूबल होती है लैटीट्यूड की Generally, this is indicated by the letter N or S. तो जो ये north और south है इनको letter N और S से indicate किया जाता है For example, both Chandrapur in Maharashtra in India and below horizon in Brazil, South America are located on parallels of about 20 degree latitude, but the former is 20 degree north of equator and the latter is 20 degree south of it. तो जैसे कि एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पर चंद्रपुर इन महाराष्ट्र जो कि इंडिया में है और बिलो हॉरिजॉन इन ब्राज़ील जो कि साउथ अमेरिका में है ये दोनों ट्वेंटी डिग्री ऑफ लैटीट्यूड में शोन किए गए हैं लेकिन इनमें से एक नॉर्थ ट्वेंटी डिग्री इक्वेटर्स में है एंड जो दूसरा है वो ट्वेंटी डिग्री साउथ में है वी देर फोर से दैट चंद्रपुर इज सिचुएटेड एट 20 डिग्री नॉर्थ लैटीट्यूड एंड ब्लो हॉरिजन इज सिचुएटेड एट 20 डिग्री साउथ लैटीट्यूड तो हम जो कह सकते हैं कि जो चंद्रपुर है वो 20 डिग्री नॉर्थ लैटीट्यूड में सिचुएटेड है और जो ब्लो हॉरिजन है वो 20 डिग्री साउथ लैटीट्यूड में सिचुएटेड है वी सी इन फिगर 2.2 पॉइंट टू 
that as we move away from equator the size of parallels of latitude decreases तो हम फिगर 2.2 में देख सकते हैं कि जब हम इक्वेटर से मूव करते हैं तो जो पैरल्स ऑफ लैटिट्यूड्स होते हैं उनका साइज क्या हो जाता है डिक्रीजेस हो जाता है यानी कि घट जाता है नेक्स्ट वन इज इम्पॉर्टेंट पैरल्स ऑफ लैटिट्यूड्स अब कुछ पैरल्स ऑफ लैटिट्यूड्स की कुछ इम्पॉर्टेंट है यानी कि कुछ वैल्यूबल्स बातें हैं बिसाइड द इक्वेटर जीरो डिग्री सेल्सियस द नॉर्थ पोल 90 डिग्री नॉर्थ एंड द साउथ पोल 90 डिग्री साउथ देर आर फोर इम्पॉर्टेंट पैरल्स ऑफ लैटिट्यूड्स तो जो इक्वेटर है वो जीरो डिग्री पे होता है तो जो नॉर्थ पोल है वो 90 डिग्री नॉर्थ में और जो साउथ पोल है वो 90 डिग्री साउथ में तो इनके भी कुछ इम्पॉर्टेंट पैरल्स ऑफ लैटिट्यूड्स होते हैं जिसमें कि फर्स्ट वन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि ट्वेंटी डिग्री नॉर्थ में है नॉर्दर्न हेमस्फियर में नेक्स्ट वन इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन जो कि 23 डिग्री साउथ में साउथर्न हेमस्फीयर में थर्ड वन इज आर्कटिक सर्कल जो कि 66 डिग्री में है नॉर्थ ऑफ इक्वेटर के एंड नेक्स्ट वन इज अंटार्कटिक सर्कल एट 66 डिग्री साउथ ऑफ द इक्वेटर तो आप देख सकते हो जो इनके नंबर्स हैं वो तो सेम है डिग्रीज में लेकिन जो इनकी जो डायरेक्शन है जो पोल्स हैं वो क्या है चेंज है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो 23 डिग्री नॉर्थ में है जो कि नॉर्दर्न हेमस्फीयर में है और जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है वो 20 डिग्री साउथ में है जो कि साउदर्न हेमस्फीयर में है उसी तरह आर्कटिक सर्कल 66 डिग्री नॉर्थ पे है और जो अंटार्कटिक सर्कल है वो 66 डिग्री साउथ ऑफ इक्वेटर में है नेक्स्ट वन है हीट जोन्स ऑफ द अर्थ अब हम पढ़ेंगे अर्थ के हीट जोन के बारे में यानी कि पृथ्वी के ताप के बारे में द मिड डे सन इज एक्सैक्टली ओवर हेड एट लीस्ट वंस अ ईयर ऑन ऑल लैटिट्यूड इन बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन तो दिन के समय में जो सन था वो एग्जैक्टली सर के ऊपर था जैसे कि साल में एक बार होता है कि जितनी भी लैटिट्यूड्स हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में वो क्या हो जाती है मिड डे में ओवरहेड हो जाती है दिस एरिया देर फॉर रिसीव द मैक्सिमम हीट एंड इज कॉल्ड द टॉल जोन और जो एरिया होता है इसमें क्या होता है कि जो हीट की जो अमाउंट है वो क्या हो जाती है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और इसको हम कहते हैं टॉरिट जोन और टॉरिट जोन को हम हिंदी में कहते हैं उष्ण कटिबंध द मिट सन नेवर साइंस ओवर हेड ऑन एनी लैटिट्यूड बियॉन्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन जो जो मिड डे सन होता है वो कभी भी शाइन नहीं करता ओवर हेड में बल्कि किसके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में द एंगल ऑफ द सन रेस गोज ऑन डिक्रीजिंग टूवर्ड्स द पोल और जो एंगल होता है सन रेस का ये क्या हो जाता है डिक्रीज हो जाता है किसके और टूवर्ड्स द पोल्स की तरफ से एज सच द एरिया इज बाउंडेड बाई द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द आर्कटिक सर्कल इन द नॉर्दर्न हेमस्फियर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन and the Antarctic circle in the southern hemisphere. तो जो इसमें क्या होता है जो angle of जो sun की जो rays होती है और इसमें बताया गया है कि जो ऐसे areas होते हैं जो कि bounded होते हैं कहाँ पर tropic of cancer और जो arctic circle है जो कि north hemisphere में है और जो tropic of capricorn and Antarctic circle है जो कि किस में है southern hemisphere में है मॉडरेट टेम्परेचर तो वहाँ का टेम्परेचर कैसे होता है मॉडरेट होता है यानी कि एवरेज होता है दीज आर देयर फॉर कॉलर टेम्परेट जोन और इसे हम क्या कहते हैं टेम्परेट जोन कहते हैं और टेम्परेट को हम हिंदी में कहते हैं शीतोषण और जोन्स को हम कहते हैं कटिबंध यानी कि शीतोषण कटिबंध हम इसे कह सकते हैं जहां पर क्या होता है मॉडरेट टेम्परेचर होता है उसे हम क्या कहते हैं टेम्परेचर जोन कहते हैं एरियाज लाइंग बिटवीन द आर्कटिक सर्कल एंड द नॉर्थ पोल इन द नॉर्दर्न हेमस्फियर एंड द अंटार्कटिक सर्कल एंड द साउथ पोल इन द साउदर्न हेमस्फियर आर वेरी कोल्ड ऐसे एरिया जो कि आर्कटिक सर्कल में और नॉर्थ पोल के नॉर्दर्न हेमस्फीयर में है और कुछ ऐसे हैं जो अंटार्कटिक सर्कल और साउथ पोल के साउदर्न हेमस्फीयर में है वो कैसे एरियाज हैं बहुत ही ठंडे एरियाज हैं इट इज़ बिकॉज हेयर द सन डज नॉट राइज मच एव द हॉरिजन और ये इसलिए कि जो यहाँ पर जो सन होता है वो हॉरिजन में बहुत देर तक नहीं होता है देयर फॉर इट रेज आर ऑलवेज स्लैंटिंग एंड प्रोवाइड लेस हीट तो इसी के कारण जो यहाँ की जो रेज होती है सन की बहुत कम होती है स्लैंटिंग होती है और ये प्रोवाइड करती है हमें बहुत कम हीट प्रोवाइड करती है दीज आर देयर फॉर कॉल्ड फ्रिजिट जोन और इन जोन्स को हम क्या कहते हैं 
फ्रिजिट जो कहते हैं यानी कि सीत कहते हैं फ्रिजिट को हम क्या कहते हैं सीट जो कि बहुत क्या होते हैं कोल्ड एरियाज होते हैं वट आर लॉन्गिट्यूड्स अब हम पढ़ेंगे कि लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं टू फिक्स द पोजिशन ऑफ प्लेस इट इज नेसेसरी टू नो समथिंग मोर देन द लेटिट्यूड ऑफ दैट प्लेस किसी भी प्लेस की पोजिशन को फिक्स करने से ज्यादा अच्छा है कि हम ये समझ ले कि उस प्लेस का जो लेटिट्यूड है वो क्या है यू कैन सी फॉर एग्जाम्पल दैट टोंगा आईलैंड इन द पैसिफिक ओशियन तो आप एग्जाम्पल के थ्रू आप जो टोंगा आईलैंड है पैसिफिक ओशियन में उसको देख सकते हैं एंड मॉरिटरस आईलैंड इन द इंडियन ओशन और इंडियन ओशन में मॉरिटरस आईलैंड है उसको देख सकते हैं जो कि आर सिचुएटेड ऑन द सेम लेटिट्यूड जो कि क्या है सेम लेटिट्यूड में सिचुएटेड है जो कि किस में है ट्वेंटी डिग्री साउथ में नाउ इन ऑर्डर टू लोकेट दैम प्रिस्ली वी मस्ट फाइंड आउट हाउ फार ईस्ट और वेस्ट दिस प्लेसेज आर फ्रॉम अ गिवन लाइन ऑफ रेफरेंस रनिंग फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल और इसी के ऑर्डर में हम लोकेटेड कर सकते हैं वहाँ पर से देख सकते हैं जो ईस्ट वेस्ट की जो प्लेस है इसके जो रेफरेंस है रनिंग पॉइंट है जो नॉर्थ साउथ पोल में वो कितनी है दीज लाइन्स ऑफ रेफरेंस आर कॉल्ड मेरेडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड और जो ये लाइंस होती है जिसके थ्रू हम डिस्टेंस बता सकते हैं कि ईस्ट और वेस्ट की जो रनिंग लाइंस है इन लाइंस को हम क्या कहते हैं मेरेडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड यानी कि जो ईस्ट और जो वेस्ट की जो रनिंग लाइंस है लैटीट्यूड में उनको हम क्या कहते हैं मेरेडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड इन्हें हम क्या कहते हैं मेरेडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड कहते हैं एंड द डिस्टेंस बिटवीन दैम आर मेजर्ड इन डिग्रीज ऑफ लॉन्गिट्यूड और जो इनकी डिस्टेंस होती है उनको हम मेजर करते हैं किसमें डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड में ईच डिग्री इज फर्दर डिवाइडेड इंटू मिनट्स एंड मिनट्स इंटू सेकेंड्स तो जितनी भी डिग्रीज हैं उनको डिवाइड किया गया है मिनट्स में और मिनट्स से सेकेंड में दे आर सेमी सर्कल एंड द डिस्टेंस बिटवीन दैम डिक्रीज इज स्टीटली पोल वॉर्स अंटिल इट बिकम जीरो एट द पोल्स वेयर ऑल द मेरेडियंस मीट्स तो जितने भी ये सर्कल हैं ये कैसे होते हैं सेमी सर्कल्स होते हैं यानी कि फुल सर्कल नहीं होते हाफ सर्कल होते हैं सेमी सर्कल्स होते हैं और जो इनकी डिस्टेंस होती है वो क्या होती है डिक्रीजेज होती है जब ये पोल वार्ड्स होते हैं जब तक तब तक डिक्रीज होती है जब तक ये जीरोस में ना हो जाए पोल के जीरोज में ना हो जाए और जहाँ पर ये सारी जो मेरेडिन लाइन्स है वो क्या होती है मिल जाती है वहाँ पर जो पोल्स ऑफ लॉन्गिट्यूड्स होगा वो कितना हो जाएगा जीरो डिग्री हो जाएगा अनलाइक पैरल ऑफ लैटीट्यूड ऑल मेरेडियंस आर ऑफ इक्वल लेंथ और जो पैरल ऑफ लैटीट्यूड में क्या होगा जितनी भी मेरेडिन लाइन होगी वो क्या होगी लेंथ में इक्वल होगी दस इट वॉज डिफिकल्ट टू नंबर द मेरेडियंस इसीलिए डिफिकल्ट है मेरेडियंस लाइन को गिनना उनके नंबर इंडिकेट करना हैंस ऑल कंट्री डिसाइडेड दैट द काउंट शुड बिगिन फ्रॉम द मेरेडियन विच पास थ्रो ग्रीन विच वेर द ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी इज लोकेटेड तो जो जितने के जितने भी कंट्रीज हैं उन्होंने डिसाइड किया है कि जो मेरेडियंस ऑफ लाइन्स है इसको हम काउंट कर सकें और इसकी शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए ग्रीन विच से जो कि क्या है ब्रिटिश लॉयल ऑब्जर्वेटरी में लोकेटेड है जिस मेरेडियंस को हम क्या कहते हैं प्राइम मेरेडियन के नाम से भी जानते हैं इट इज वैल्यू इज जीरो डिग्री लॉन्गिट्यूड एंड फ्रॉम इट वी काउंट वन एटी ईस्टवर्ड एंड एज वेल एज वन एटी वेस्टवर्ड और इसकी वैल्यू क्या है प्राइम मेरेडियन की जीरो डिग्री लॉन्गिट्यूड है जिसको हम अगर काउंट करें तो ईस्टवर्ड से ये वन एटी डिग्री है और सेम वेस्टवर्ड से भी ये कितनी डिग्री है वन एटी डिग्री है द प्राइम मेरेडियन एंड वन एटी डिग्री मेरेडियन डिवाइड द अर्थ इंटू टू इक्वल हाफ द ईस्टर्न हेमस्पेयर एंड द वेस्टर्न हेमस्पेयर तो जो प्राइम मेरेडियन है वन एटी डिग्री मेरेडियन है इन्होंने क्या किया है अर्थ को दो मेरेडियन में डिवाइड किया है टू इक्वल बराबर इक्वल हाफ में डिवाइड किया फर्स्ट वन इज ईस्टर्न हेमस्पेयर एंड सेकेंड वन इज वेस्टर्न हेमस्पेयर देयर फॉर द लॉन्गिट्यूड ऑफ अ प्लेस इज फॉलोड बाई द लेटर E for the east and W for the west. तो इसी के कारण जो longitude of place है इसको फॉलोड किया गया है ईस्ट वेस्ट को लेटर जो ईस्ट होगा उसको हम ई लेटर से इंडिकेट करेंगे और जो वेस्ट होगा उसे डब्ल्यू लेटर से हम क्या करेंगे इंडिकेट करेंगे इट इज हाउ एवर इंटरेस्टिंग टू नोट दैट वन एटी डिग्री ईस्ट एंड वन एटी डिग्री वेस्ट मेरेडियंस आर ऑन द सेम लाइन तो ये कितना इंटरेस्टेड है कि जो 
अगर हम नोट करें अगर हम ऑब्जर्व करें कि 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट किस में सेम मेरिडियन लाइन में है नाउ लुक एट द ग्रीट ऑफ पैरल्स ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड ऑन द ग्लोब तो यहाँ पर जो ग्लोब है आप इसकी ग्रीड देख सकते हो इसकी ग्रीड में क्या बताया गया है मेरेडियंस बताया गया है लेटीट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स की यू कैन लोकेट एनी पॉइंट ऑन द ग्लोब वेरी इजली इफ यू नो इट्स लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड अगर आपको किसी ग्लोब के लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड का नॉलेज है तो आप किसी भी एरिया के जो प्लेस है उसको पॉइंट ऑफ कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल दुबरी इन असम is situated on 26 degree north latitude and 90 degree east longitude to so, dubri ek place hai jo ki assam mein hai aur jo ki north ke 26 degree latitude mein situated hai aur east ke 90 degree longitude mein situated hai find out the point where these two lines cut each other aur aapko aisa point dhoondna hai jisme ki ye dono lines ke aur hi aapas mein cut ho rahi hai to understand this clearly draw इक्विडिस्टेंट वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल लाइन्स ऑन अ पेपर अगर आपको ये क्लियरली जानना है तो उसके लिए आपको इक्विडिस्टेंट वर्टिकल और हॉरिजेंटल लाइन्स को पेपर में ड्रॉ करना होगा दैट पॉइंट विल बी द लोकेशन ऑफ दुबरी और ये कौन सी लोकेशन है दुबरी की जो कि असम में है टू अंडरस्टैंड दिस क्लियरली ड्रॉ इक्विडिस्टेंस वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल लाइन ऑन अ पेपर लेवल द Vertical rows with the numbers and horizontal rows with the letters. Draw small circles randomly on points where these horizontal and vertical lines intersect each other. तो अगर आपको ये clearly understand करना है अगर आपको draw करना है equidistance vertical को और horizontal line को paper में तो आपको क्या करना होगा जो लेवल ऑफ वर्टिकल रॉ है उसको क्या करना पड़ेगा नंबर्स और हॉरिजेंटल रॉ में लेटर में इंडिकेट करना होगा जिसमें कि क्या होगा कुछ छोटे छोटे सर्कल्स होंगे जो कि रैंडमली पॉइंट होंगे जहां पर क्या होगा हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइंस क्या होगी आपस में इंटरसेक्ट करेंगी एक दूसरे से जैसे कि यहाँ पर फिगर आप देख सकते हो इसमें क्या दे रखे हैं नंबर दे रखे हैं हॉरिजेंटल और वर्टिकल रोज बना रखी है जिसमें कि नंबर भी इंडिकेट है और अल्फाबेटिक भी इंडिकेट है जो लॉन्गिट्यूड और लेटिट्यूड है उनको जो छोटे छोटे जो सर्कल्स है उनसे इंडिकेट किया गया है नेम दिस स्मॉल सर्कल एज ए बी सी डी एंड ई और आपको जितने भी ये स्मॉल सर्कल इनको नेम देना है ए बी सी डी और तब जो ये लाइन्स होगी आपस में क्या होगी इंटरसेक्ट होगी लेट वर्टिकल लाइन्स रिप्रेजेंट ईस्ट लॉन्गिट्यूड्स एंड हॉरिजेंटल लाइन एज नॉर्थ लैटीट्यूड्स तो जो वर्टिकल लाइन्स होती है ईस्ट लॉन्गिट्यूड्स की वो रिप्रेजेंट करती है वर्टिकल लाइन्स को यानी कि जो ईस्ट लॉन्गिट्यूड्स होगी वो कौन सी लाइन्स रिप्रेजेंट करेगी वर्टिकल और जो नॉर्थ लैटीट्यूड्स होगी वो कौन सी लाइन्स रिप्रेजेंट करेगी हॉरिजेंटल लाइन्स को रिप्रेजेंट करेगी Now you will see that circle A is located on B degree and latitude and one degree is longitude. तो आप नोटिस कर सकते हैं हम देख सकते हैं जो A है वो लोकेट हुआ है B degree north of latitude में और one degree east of longitude में Find out the location of other circle. उसी तरह आप दूसरे circle की location को भी ढूंढ सकते हो लॉन्गिट्यूड एंड टाइम अब हम पढ़ेंगे लॉन्गिट्यूड और टाइम के बारे में द बेस्ट मीन्स ऑफ मेजरिंग टाइम इज बाय द मोमेंट ऑफ द अर्थ अगर हमें बेस्ट मीन्स ऑफ मेजरिंग टाइम चाहिए तो हमें जब मोमेंट होती है अर्थ मोन और प्लैनेट्स की उस टाइम पे हम क्या कर सकते हैं जो मेजरिंग टाइम है उसको बेस्ट बना सकते हैं द सन रेगुलरली राइजेज एंड सेट्स एवरी डे एंड नेचुरली इट इज़ द बेस्ट टाइम कीपर थ्रू आउट द वर्ल्ड और जो सन होता है वो रेगुलरली हमेशा की तरह राइज अप होता है सेट अप होता है जो कि नेचुरली है और ये क्या एक बेस्ट टाइम कीपर है वर्ल्ड में लोकल टाइम कैन बी रिकॉन्ग बाय द सैडो कास्ट बाय द सन विच इज द शॉर्टेस्ट एट नून एंड लॉन्गेस्ट एट सनराइज एंड सनसेट और जो लोकल टाइम है इसको हम रिकॉग कर सकते हैं सन की सैडो के थ्रू जो कि शॉर्टेस्ट होती है नून में और लॉन्गेस्ट होता है सनराइज और सनसेट में When the prime meridian of green which has the sun at the highest point in the sky, all the places along this meridian will have midday or noon. तो जो prime meridian of green which है उसमें क्या होता है जब sun होता है वो highest point of sky में होता है यानी कि आसमान में highest point में होता है 
तो जो उस टाइम का प्राइम ऑफ मैरिडन टाइम्स होगा वो क्या होगा मिड डे होगा और नून होगा यानी कि दोपहर का समय होगा एज द अर्थ रोटेड फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट दो प्लेस ईस्ट ऑफ ग्रीन विच विल बी अज ऑफ ग्रीन विच टाइम तो जैसे कि जो अर्थ होती है जब वो रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट से तो जितने भी प्लेस हैं ग्रीन विच के जो कि ईस्ट में पड़ते हैं उस टाइम पे जो सन होगा वो ग्रीन विच टाइम में कहाँ पर होगा अहेड यानी कि नून टाइम में होगा एंड दो टू द वेस्ट विल बी बिहाइंड ईट और जो प्लेस किस में होंगे वेस्ट में होंगे उनके जो सन होंगे वो कहाँ होंगे वेस्ट के बिहाइंड में होंगे यानी कि सनसेट में होने के जा रहा होगा द रेट ऑफ डिफरेंस कैन बी कैलकुलेट एज फॉलो तो उस टाइम पे हम उनके जो डिफरेंस रेट है उनको कैलकुलेट कर सकते हैं जो कि इस तरह से है द अर्थ रोट इज थ्री सिक्सटी डिग्री इन अबाउट ट्वेंटी फोर आवर्स और ट्वेंटी फोर आवर्स में जो अर्थ है वो कितना रोटेट करती है थ्री सिक्सटी डिग्री में रोटेट करती है विच मीन्स फिफ्टीन डिग्री एन आवर और वन डिग्री इन फोर मिनट जिसका मतलब क्या है फिफ्टीन डिग्री आवर में क्या होता है पंद्रह डिग्री आवर में और फोर मिनट वन डिग्री में कितने मिनट होंगे फोर मिनट होंगे दस वेन इट इज ट्वेल्व नून एट ग्रीन विच द टाइम एट फिफ्टीन डिग्री ईस्ट ऑफ ग्रीन विच विल बी फिफ्टीन फोर इक्वल टू सिक्सटी मिनट्स दैट इज वन आवर हेड ऑफ ग्रीन विच टाइम तो इसका मीन्स क्या है कि उस टाइम पे कितना बज रहा होगा जब वहां पर थ्री सिक्सटी में ट्वेंटी फोर आवर्स होंगे जिसका मतलब क्या होगा पंद्रह डिग्री एक आवर में और वन डिग्री में चार मिनट तो इसका मीन्स क्या है कि वहां पर बारह बज रही होगी उस टाइम पे जो ग्रीन विच टाइम में क्या होगा पंद्रह डिग्री ईस्ट में होगा और जो इसमें क्या होगा कि पंद्रह डिग्री चार में क्या होगा साठ मिनट होंगे और साठ मिनट का मीन्स आप जानते हो कि कितना होता है वन आवर अहेड टाइम होगा किसमें ग्रीन विच में विच मीन्स वन पी और वहां पर कितना बज रहा होगा उस टाइम पे एक बज रहे होंगे बट एट फिफ्टीन वेस्ट ऑफ ग्रीन विच द टाइम विल बी बिहाइंड ग्रीन विच टाइम बाई वन आवर और जैसे कि हमने बोला था कि जो टाइम होगा वेस्ट में तो वेस्ट में क्या होता है कि बिहाइंड में होगा और ईस्ट में क्या होगा नून में होगा तो जो बिहाइंड में होगा तो ग्रीन विच टाइम वहां पर कितना बज रहा होगा इलेवन ए एम बज रहे होंगे सिमिलरली एट वन एटी डिग्री इट विल मिड नाइट वेन इट इज ट्वेल्व नून एट ग्रीन विच तो वो क्या होगा जो 180 डिग्री में क्या होगा वहां पर मिडनाइट हो चुकी होंगे 12 नून होगा ग्रीन विच में एट एनी प्लेस अ वॉच कैन बी एडजस्ट टू रीड 12 ओ क्लॉक व्हेन द सन इज एट हाईएस्ट पॉइंट इन द स्काई तो किसी भी प्लेस में जो वॉच है उसको एडजस्ट किया जाता है जिसमें कि हम पढ़ते हैं कि 12 ओ क्लॉक जबकि सन क्या होगा हाइस्ट पॉइंट होगा स्काई में दैट इज वेन इट इज मिड डे उसका मीन्स क्या होगा कि उस टाइम पे क्या हो रहा होगा मिड डे हो रहा होगा The time shown by such a watch will give the local time for that place. तो ऐसे जो टाइम शोन करता है वो कैसा करता है लोकल टाइम उस प्लेस का शो करता है यू कैन सी दैट ऑल द प्लेस ऑन अ गिवन मैरिड इन ऑफ लॉन्ग यूट है सेम लोकल टाइम तो आप देख सकते हो प्लेसेस में कि जितने भी मैरिड इन लाइन है लॉन्गिट्यूड्स की सेम लोकल टाइम में तो उसमें क्या है जो सेम टाइम है वो क्या आपको इंडिकेट किया गया होगा Why do we have standard time? Our next topic is कि हमारे पास standard time क्यों होता है The local time of places which are on different meridians are bound to differ. तो जो local time होते हैं places के उनमें अलग अलग type की meridians होती है जो कि अलग अलग तरीके से bounded होती है For example, जैसे कि it will be difficult to prepare a timetable for train which cross several longitudes. तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है टाइम टेबल बनाना उस ट्रेन का जो कि बहुत सारे लॉन्गिट्यूड को क्रॉस करती है इन इंडिया फॉर इंस्टेंस देर विल बी अ डिफरेंस ऑफ अबाउट वन हावर एंड फोर्टी फाइव मिनट्स इन लोकल टाइम्स ऑफ द्वारका इन गुजरात एंड डीब्रगढ़ इन असम तो जैसे कि इंडिया के जो इंस्टेंट टाइम में है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है जो कि एक घंटे पैंतालीस मिनट का है जो कि लोकल टाइम है द्वारका इन गुजरात एंड डीब्रगढ़ इन असम में इट इज नेसेसरी टू एडॉप्ट द लोकल टाइम ऑफ सम सेंट्रल मैरिडियन ऑफ अ कंट्री एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द कंट्री और ये हमारे लिए जरूरी हो जाता है लोकल टाइम को सेंट्रल मैरिडियन ऑफ कंट्री में एडॉप्ट करना और उसके साथ साथ स्टैंडर्ड टाइम ऑफ कंट्री को भी एडॉप्ट करना इन इंडिया द लॉन्गिट्यूड ऑफ 82 टू डिग्री ईस्ट इज ट्रीटेड एज द स्टैंडर्ड मैरिडियन और जो इंडिया है इंडिया में जो लॉन्गिट्यूड होता है 82 टू 
डिग्री ईस्ट को उसको ट्रीटेड किया जाता है स्टैंडर्ड मेरेडियन में द लोकल टाइम एट दिस मेरेडियन इज टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री और जो लोकल टाइम होता है इस मेरेडियन का इसको टेकन किया जाता है एज अ स्टैंडर्ड टाइम में जो कि फॉलो किया जाता है होल कंट्री में इट इज नोन एज द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम तो ही हम इसको क्या कहते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम्स कहते हैं यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के नाम से भी जाना जाता है और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की शॉर्ट फॉर्म है हमारी आई एस टी सो माई डियर स्टूडेंट्स इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट द ग्लोब एंड द साइज ऑफ ग्लोब इज इट वेदर स्पेरिकल नॉट वी ऑल्सो रीड द टॉपिक ऑफ कैंसर लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड इन विच डिग्री दे हैव सिचुएटेड ईस्ट नॉर्थ एंड ऑल्सो in this chapter we will learn about the indian standard time here is the figure in 2.9 indian standard meridian so my dear students you can draw this figure in your notebook i hope you all understand this chapter very well thank you